গ্রীসে আবিষ্কৃত গাল্লীয় শিলালিপি নিশ্চিত করে যে গাল্লীয় আখায়া প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ঠিক যেমনটি আমরা ইঞ্জিল শরীফে পড়েছি এভাবে আমরা এই শিলালিপি থেকে নিশ্চিত হতে পারি যে ইঞ্জিল শরীফ একটি বিশ্বাসযোগ্য কিতাব ইঞ্জিল শরীফ আমাদের বলে যে হজরত পোল ইসা মুসিহের সুসংবাদ তাবলিক করার জন্য রোমান সাম্রাজ্যের চারপাশে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি লোকদের বলেছিলেন যে ইসা মুসিহি নাজাদ্দাতা তিনি তাদের বলেছিলেন যে ইসা মুসিহ সমস্ত মানুষের পাপের জন্য সলিবে নিজের জীবন কুরবানি দিয়েছেন কিন্তু কিভাবে আমরা জানব যে এই ঘটনাগুলো সত্য অনেক প্রমাণ আছে কিন্তু এই ভিডিওতে আমরা প্রত্নতত্ত্ব থেকে আরও একটি প্রমাণ দেখাতে চাই দ্বিতীয় যাত্রায় হজরত পোল করিন্ত শহরে দেড় বছর অতিবাহিত করেন আমরা জানি রোমান সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং করিন্ত আখায় নামক প্রদেশের অন্তর্গত ছিল যা আজকের গ্রীষ্মে অবস্থিত ইঞ্জিল শরীফে প্রেরিত পুস্তক অধ্যায় আঠারো আয়াত একে বলে যে এরপরে পোল অ্যাথেন্স ছেড়ে করিন্ত শহরে গেলেন করিন্তে অনেক লোক ইসা মুসিহিকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন এবং অনেকে ইসা মুসিহের উম্মত হয়ে উঠেন কিন্তু ইঞ্জিল শরীফ বলে যে হজরত পোল যা করেছেন ইহুদিরা তা পছন্দ করেননি এই কারণে ইঞ্জিল শরীফ আরও বলে গালিও যখন আকায় প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন তখন ইহুদিরা সবাই মিলে পোলকে ধরে বিচারের জন্য আদালতে আনল তারা বলল এই লোকটা এমন ভাবে আল্লাহর এবাদত করতে উস্কে দিচ্ছে যা শরীয়তের বিরুদ্ধে পোল কথা বলতে যাবেন এমন সময় গালিও ইহুদিদের বললেন ইহুদিরা এটা যদি কোনো অন্যায় বা ভীষণ কোনো দোষের ব্যাপার হতো তবে তোমাদের কথা শোনা আমার পক্ষে ঠিক কাজ হতো কিন্তু এটা যখন বিশেষ কোনো কথার ব্যাপার কারো নামের ব্যাপার ও তোমার শরীয়তের ব্যাপার তখন তোমরাই এর মীমাংসা করো আমি এইসব ব্যাপারে বিচার করব না এই কথা বলে তিনি আদালত থেকে তাদের বের করে দেবার হুকুম দিলেন তখন সেই ইহুদিরা সবাই মিলে মজলিস খানার কর্তা সুশিনিকে ধরে আদালতের সামনে মারধর করল গাল্লীয় কিন্তু তা চেয়েও দেখল না গাল্লীয় নামের এই শাসনকর্তা সম্পর্কে আমরা প্রমাণ পাই প্রত্নতত্ত্বেও গ্রীস দেশে ডেলফি নামে একটি শহর আছে এখানে অ্যাপোলো মন্দিরে নয়টি খণ্ডের একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল এটি গ্রিক ভাষায় লেখা এবং রোমান সম্রাট ক্লাডিয়াসকে লেখা একটি চিঠির অংশ এই শিলালিপিটি বিশ শতকে আবিষ্কৃত হয়েছিল তবে এটি প্রায় বাউন্ন খ্রিস্টাব্দের এই শিলালিপিটিকে কখনো কখনো ডেলফি শিলালিপিও বলা হয় এই শিলালিপি থেকে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সম্রাট ক্লাডিয়াস শাসনকর্তা গাল্লিওর নাম উল্লেখ করেছেন এইভাবে এই প্রত্নতাত্ত্বিক শিলালিপিটি ইঞ্জিল শরীফের সাথে একমত যে আধুনিক গ্রীষ্মে অবস্থিত আখায় প্রদেশের শাসন ছিলেন গাল্লিও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি প্রমাণ করে যে ইঞ্জিল শরীফের গল্পগুলি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে বহু মানুষ স্থান এবং ঘটনার নাম নিশ্চিত করা হয়েছে যদিও অনেকে ইঞ্জিল শরীফের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলেন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি প্রমাণ করে যে আমরা এটিকে বিশ্বাস রাখতে পারি 